பிரின்சிகாவின் லவ் ஷாதி டிராமா காணுங்கள் உங்கள் டிஸ்னி பிளஸ் ஹாட் ஸ்டாரில் மட்டும் ஸ்ட்ரீமிங் நவ் லிங்க் ஆன் தி டிஸ்கிரிப்ஷன் மகளிர் தின நல்வாழ்த்துக்கள் படம் கொஞ்சம் கால இடைவெளி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு எல்லாம் குறிப்பிடுறாங்க அது ஏழு ஆண்டு தமிழ்ச்சிருச்சு அது எழுபது ஆண்டுகள் நடிச்சு வந்தாலும் அந்த படம் எப்பவும் புதுசாக தான் இருக்கும் ஏன்னா காதல் என்றும் இருக்கு சாதி என்றும் இருக்கு அது இருக்கிறவர இந்த படம் எப்ப வந்தாலும் புதுமையாகவும் புதிதாகவும் தான் இருக்கும் இந்த படத்தை பொறுத்தவரை அது ஒற்றை மனிதனின் உழைப்பு என் உயிர் தம்பி மு கலைஞன் அவருடைய உழைப்பு இதுல அவருக்கு உடனிருந்து உழைத்த என் உயிர் தம்பி ஒளிப்பதர் சிவசுந்தர் அவர்கள் ரொம்ப தமிழ் பற்று இன உணர்வு கொண்ட ஒரு இக்குடும்பத்தின் பிள்ளை அவன் அதுக்கப்புறம் தெரியவங்களுக்கு கலை இயக்குனர் மயில் பட தொகுப்பாளர் என் அன்பு இளவன் இசையமைப்பாளர் பிரியன் அப்ப எனக்கு அறிமுகப்படுத்தும் போது நான் திறமைய சந்தேகிக்கல பன்னெண்டாவது பரிசு இருந்தா அது இரண்டாயிரத்தி அவன் மேல எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை தம்பிக்கு மாதிரி எனக்கு இருந்தது அதாவது நம்ம இதை விட சின்ன வயசுல சாதிச்சவர்களை நம்ம பார்த்தோம் அதனால எனக்கு ரொம்ப நம்பிக்கை இருந்தது ஆனா இந்த அளவுக்கு பாடல்களை கொடுப்பாருன்னு நான் நினைக்கல எங்க அண்ணன் எங்க அண்ணன் கூட சொன்னாங்க எங்க அண்ணன் மகேந்திர அண்ணன் அந்த முதல் பாட்டு உளிக்கிருச்சப்பா அப்படின்ட்டு அவனுக்கு என்னுடைய பாராட்டுக்கள் வாழ்த்துக்கள் அப்புறம் எப்பவும் போல என்னுடைய தம்பி கவிபாஸ்கர் என்னுடைய தம்பி நெருப்பு கவிஞன் இளையகம்பன் ஞான திமுறிலே பேசுவான் இருப்பான் எப்பவுமே ஒரு அறிவு திமுறிலே தீவான் எவ எழுதுவான் நான் தான் எழுதுவேன் எனக்கு அழைச்சு தம்பிக்கு பணி பாருங்கள் இதே இரா வாரண்டா இரா என எங்களுக்கு பாடல் எல்லாம் எழுதுவான் அப்படி எழுதுவான் அவனு அவனுக்கு நல்ல பெரிய ஆற்றல் அவங்க சொல்ற மாதிரி என் தம்பி புதுவை சித்தனும் இளையகம்பனும் இணைந்து எழுதிட்டா அந்த பாடல் பாடல் இல்ல ஒரு காவியம் தான் எனக்கு சித்தன் வந்து பாட்டு அனுப்பிடுவான் எப்ப பாட்டு தனிப்பாடலா வந்தாலும் சரி திரையில வந்தாலும் அனுப்பிடுவான் திருப்பி நான் கம்பன் தானே எழுதியிருக்கான் திருப்பி இவனு கேட்பேன் ஏன்னா நீ தான் எழுதினா அந்த பாட்டு வேற எழுதுவான் தம்பி தான் இருக்கையா உணர்ச்சி பூர்வமான உணர்வு குவீரா இருக்கிற பாடல் காதல் பாடல் கிராமிய பாடல் எதுலையுமே சிறப்பா செய்யக்கூடிய ஆள் பெரிய பெரிய ஆற்றல் ஆள் என் தம்பி இளைய தம்பன் அதே மாதிரி சித்தனெல்லாம் வந்து தமிழ் பேரினத்தினுடைய ஒரு சொத்து அவர் ஒரு அது ஒரு என் தம்பிக்கு பேர்ல கலஞ்சியோ அவ நம்ம இனத்தின் கலஞ்சியோ அப்படியால அப்படியான ஆற்றலாளர்கள் அரிதனும் அரிதாக தான் இந்த இனத்துல பிறப்பாங்க அது எங்களுடைய எல்லா மேடைகளையும் வந்து பொறுமையா பாடிட்டு போவா கடைசியா அந்த எடுத்து அடிதா முப்பாட்டன் பறைய பாடிட்டியா நான் ஒரு முன்னாடி பாடிட்டேன் இல்ல உங்களுக்காக காத்திருக்கேன்னு கடைசியா பாட வச்சுதான் இறக்குவோம் எல்லாருமே பாராட்டுக்குரியவர்கள் அப்புறம் எங்க ஐயா ஜெயராவ் அவர்கள் அவங்கள அவ்வளவு இயல்பான நடிப்பை வெளிப்படுத்தக்கூடியவர்கள் இப்ப என்னுடைய தம்பி புகழ் சுகப்பிரியா அவர்கள் புது முகங்கள் மாதிரி தெரியாது உங்களுக்கு அது காரணம் தம்பியுடைய பயிற்சி தான் ஆறு மாசம் படப்பிடிப்பு போறதுக்கு முன்னாடி பயிற்சி கொடுத்து நடிக்க வச்சாருங்களும் வாழ வச்சுட்டார் அந்த கதையை நீங்க பாத்தீங்கன்னா நாங்க எடுத்ததை அப்படியே விட்டுருந்தா ஒரு பெரிய பரபரப்பு தான் தமிழ்நாட்டில் அவருக்கு ஒரே ஒரு இது அவர் இப்ப எழுத்தாளரே சொல்றாரு பாருங்க இதை எடுத்து எதுங்க பிரச்சனையில மாட்டிக்கிறீங்கன்னு இந்த பிரச்சனையை சரி பண்றதுக்கு பக்கத்துல ஒருத்தர் வச்சுக்கிறேன் சண்டைக்கு தனியா தம்பி மட்டும் போவாங்க உரையாடல்கள் அது வந்து அவங்க சொன்னது எங்க இவரை வச்சுக்கிட்டு இதெல்லாம் பேச வச்சீங்கன்னா பிரச்சனை ஆகி சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சனை ஆகிற போதுங்க அது நிறைய சிதைச்சிருச்சு அதையும் மீறி இந்த படம் வந்து நிக்கும் அது உங்களுக்கு தெரியாதுல்ல உண்மையிலே இந்த படம் வந்து 
தம்பி மாரி செல்வராஜ் எடுத்த பரியரும் பெருமாளுக்கு முன்னாடி வந்திருந்தா இதுதான் ரொம்ப பெருசா பேசப்பட்டிருக்கோம் அதுக்கு முன்னாடி தம்பி முந்திக்கிட்டான் அதை விட்டுட்டான் அந்த படத்தை அப்ப எங்களுக்கு எல்லாம் வருத்தம் இருந்துச்சு வேணும்னு காலதாமதப்படுத்தல காசு இல்ல அவ்வளவுதான் காசு இல்ல சிறந்த படைப்புகள் இப்படி பல காலம் தேங்கி போயிருந்த காரணம் பொருளாதார வலிமை இல்லாத வேணும்னு அந்த படத்தை எடுத்து வச்சுட்டு நம்ம வெளியிடக்கூடாதுன்னு எல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல அப்ப நான் கூட சொன்னேன் தம்பி திரைக்கு போனது எதுலயாவது ஓட்டிட்டு இல்லாம சொல்றாங்க தொலைக்காட்சியிலேயாவது விட்டுருவோமா அப்படின்னு கூட கேட்டேன் இல்லைன்னா நான் எப்படியாவது கொண்டு வந்துடுறேன் நீங்க இருங்க அப்படின்ட்டு பெரும் முயற்சிக்கு அப்புறம் அது வருது அது திடீர்னு வந்தாரு எங்க என்னை வந்து நடிக்க அழைக்கும் போது தம்பி நீங்களே நடிங்க தம்பி நான் எதுக்கு இல்லைன்னா இதை நீங்க பேசி நடிச்சா தான் சரியா இருக்கும் வாங்க அப்படின்னு கூப்பிட்டாரு அப்புறம் நான் போனேன் காசு கொண்டு வந்து கொடுத்தாரு இந்த கதையை எடுக்கிறதுக்கு நான் தான் உங்களுக்கு காசு கொடுக்குது நீங்க எனக்கே காசு எடுக்கிறீங்க பெருமைக்குரிய நிகழ்வா மாத்திய பெருமக்கள் இங்க இருக்கிறாங்க ஒன்னு எங்களுடைய ஐயா விக்கிட்டி பாலன் ஐயா அவர்கள் ஒரு மனிதன் தன் தன் உழைப்புல சாதிச்சிட முடியும் அப்படின்னு ஒரு வரலாற்று படிப்பு ஒவ்வொரு மனிதனுக்கு இருக்கணும்னா அது எங்க ஐயாவுடைய உழைப்பு சொன்னேன் கொஞ்ச நாளாக உங்களை நான் தொல்லையே பண்ணல எனக்கு பயண சீட்டு போட்டுத்தாங்கன்னு ஏன்னா கடவுள் சீட்டை முடக்கி வச்சிருக்காங்கன்னா பேசி இருந்தோம் அப்படி அந்த மாதிரி சொல்லாம பாருங்க இந்த இதுலயே நான் நாற்பது ஆண்டுகள் ஆயிடுச்சு தூங்கி இரவு போதெல்லாம் அதையே தான் நானும் உங்க தம்பியை அனுபவிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் இரவு போதெல்லாம் நான் தூங்குற நேரத்துக்கு அவன் முடிச்சிருவான் அப்பா எனக்கு அடிப்பான் ஆஸ்திரேலியால பிரச்சனை அமெரிக்கால பிரச்சனை பிரான்ஸ்ல பிரச்சனை ஜெர்மனியில பிரச்சனை அப்படின்னு எல்லா நாட்டு பிரச்சனையும் என் பிரச்சனையா மாறி இருக்குது இப்ப அது நம்ம என்ன பண்றது இப்ப அது ஒண்ணு செய்ய முடியாது ஏன்னா இந்த இனத்துல பறந்துட்டோம் அதை அனுபவிச்சு தந்து இருந்தோம் அவங்க ரொம்ப பெருமைக்குரிய ஒரு மாபெரும் மனிதர் எங்க எங்க ஐயா அதுதான் சொன்னா அவங்க அது வந்து ஒரு முகவர் தான் சொல்ல முடியாது ஒரு சேவை மையம் வச்சு அப்படின்னு இருக்க மாதிரிதான் அது சேவை தான் இப்படிதான் சொல்லணும் சாதாரணமா ஒரு அளவு பெரிய பொறுமைசாலியால தான் இதை இது வெற்றிகரமா நடத்தி எடுத்துட்டு போக முடியும் அது அதுக்கப்புறம் எங்க அண்ணன் ஏர்போர்ட் மூர்த்தி நீங்க பாப்பீங்க தங்கு தடையின்றி தர்க்கத்தை எடுத்துக்கக்கூடிய பேராற்றல் கொண்டவர் அவரு ஆமா எண்ணற்ற பிரச்சனை இல்ல நான் பேச முடியாது எனக்காக எங்க அண்ணன் பேசிடுவாரு அது அதுல எங்க அண்ணனுக்கு நான் ரொம்ப நன்றி கடன்பட்டிருக்கேன் உடனே நான் எங்க அண்ணன் வினோத் அண்ணனுக்கு அனுப்புவேன் அவர் நான் ஏற்கனவே நான் தானே உங்களுக்கு அனுப்பினேன் பாரு அது மாதிரி எல்லாருக்கும் ஒரே நோக்கம் தான் இந்த சமூகத்தை ஒரு அரை எங்களமாவது மேம்படுத்திட முடியாதா உயர்த்திட முடியாதா இதை மாத்திட முடியாதாங்கிற ஒரு இதுல அதுல இன்னைக்கும் போராட்ட களத்தில் நிக்கிறவர் என்னுடைய அண்ணன் ஏற்பட்டு முன்னூற்றியவர்கள் இப்ப என்ன போன்ற பிள்ளைகளுக்கு எல்லாம் அந்த புரட்சிங்கிற வார்த்தை போராட்டம்ங்கிற வடிவம் மார்க்ஸ் பெரியார் லெலின் இந்த மாதிரியான கருத்தாக்கங்கள் புரட்சியாளர்கள் அம்பேத்கருடைய சிந்தனைகள் எல்லாம் உள்ளுக்குள்ள கொண்டு வந்த இயக்கங்கள் வந்து இடதுசாரி இயக்கங்கள் தான் அதுல எங்க அண்ண ஸ்ரீ மகேந்திரன் அவர்கள் சொன்னது மாதிரி நாங்க ஒரே குடும்பத்து உறவுகள் நாங்க அது பொது உடைமை குடும்பம் எங்க குடும்பம் எங்களுக்கு எப்பவுமே எனக்கு என் தம்பி ஜெயதீச பாண்டியனுக்கு எல்லாம் எங்க அண்ணன் மேல ஒரு பெரிய தீராத காதல் உண்டு அவருடைய ஆற்றல் தடையின்றிய பேச்சாற்றல் எழுத்தாற்றல் சிலருக்கு பேச வரும் சிலருக்கு எழுத வராது சிலருக்கு நல்லா எழுத வரும் கருத்தை கடத்த தெரியாது அது இரண்டுமாக அமைய பெற்ற ஒரு பேராற்றல் கொண்ட பெருமகன் தான் என்னுடைய அண்ணன் மகேந்திரன் அவர்கள் இவர்கள்லாம் வந்து வந்து இந்த விழாவை சிறப்பித்தது என்னுடைய தம்பி சவுக்கு சங்கர் அவர்கள் பங்கேற்றுட்டு அவசரமா போயிட்டாங்க அது போல தயாரிப்பாள தம்பி சுரேஷ் காமாட்சி அவங்கெல்லாம் அதுல இந்த படத்துல யாரு கதாநாயகம் கதாநாயகி இந்த கதை நடிக்கும் போது அப்ப என் தம்பி சொன்னாரு நம்ம அண்ணன் மகேந்திர என்ன பையன் புகழ நடிக்கிறார் எனக்கு ரொம்ப அப்பவே பெருமையா இருந்தது அப்போ நடிக்கும் போதும் என் கூட அவருக்கு காட்சி எல்லாம் இருந்தது அதுல தடையின்றி நடிப்பாரு ஒரு தயக்கம் இருக்காது புதுப்படம் மாதிரி இல்ல ஒரு கடி வாய்ப்பா இந்த படம் அவருக்கு முதல் படமா வந்திருந்தா பெரிய அளவுக்கு பேசப்பட்டிருப்பாரு அது எப்ப வந்தாலும் அவர் பேசப்படுவார் பாராட்டப்படுவார் அதுல ஒண்ணும் இல்ல அதே மாதிரிதான் இவங்க சோபிரியா அவர்கள் அவங்க இன்னும் கொஞ்சம் ஒல்லியா இருந்தாங்க அப்ப இப்ப கொஞ்சம் எடை போட்டாங்க அப்ப ஏழாம் விளாயிடுச்சுல நல்ல நடிச்சிருப்பாங்க அது புதுமுக மாதிரியே தெரியாது அவங்க எல்லாருக்குமே என்னுடைய பாராட்டுக்கள் அப்போ ஒண்ணு சொல்லணும் 
சாதியத்துக்கு எதிரான சிந்தனைகள் கோட்பாடுகள் தத்துவங்கள் காலங்காலமா சொல்லப்பட்டு வருது பிறப்பு ஒக்கும் எல்லா உயிருக்கும் என்று பாட வேண்டிய தேவை சும்மா நம்ம இரண்டாயிரம் ஆண்டுக்கு முன்னாடி வந்த பெருமகனார் யாரும் அவருக்கு பெருசம் பார்த்த யாரும் உயிரோட இல்ல அவருக்கு அம்மா சும்மா நம்ம ரெண்டாயிரம் ஆண்டு ஐயாயிரம் ஆண்டுக்கு முன்னாடி கூட எழுதிருக்கலாம் நம்ம மோதாதை வல்லுவ பெருமகனார் பிறப்பு ஒக்கும் எல்லா உயிருக்கும் எழுத வேண்டினா அப்ப அங்க ஒரு சாதி இருக்க இருந்திருக்கு தானே இருந்திருக்கு தானே அது அதுக்கப்புறம் வறட்சியாக தேவடா பணத்தியாக தேவடா இலச்சி இறைச்சி தோல் எலும்புல இலக்கம் இட்டு இருக்குதோன்னு சிவாய்க்கு ஏற்படுறாரு அப்ப இருந்தே இதுக்கு எதிர சாதியத்துக்கு எதிரான சிந்தனைகள் கருத்துக்கள் சாதி இரண்டொழிய வேறில்லை சாற்றுங்கால் நீதி வழுவா நெறிமுறையில் இட்டோர் பெரியார் இடோதோர் இழி உளத்தார் பட்டாங்கில் உள்ளபடி என்று அவை பெருமாட்டி அதுக்கப்புறம் பாரதி சாதிகள் இல்லை இடி பாப்பா குளத்தால் சுயேட்சை சொல்லர் பாவம் நீதி உயர்ந்த மதி கல்வி அன்பு நிறைய உடையோர் மேலோர் நீதி உயர்ந்த மதி கல்வி அன்பு நிறைய உடையோர் தான் மேலோர் அவங்க உயர்ந்த சாதின்னு பாடுறான் பாரதி அது அதுக்கப்புறம் நம்ம புரட்சி பாவலர் வர்றாரு கடவுள் வெறி சமய வெறி கண்ணல் நிகர் தமிழுக்கு நோய் நோய் நோயே இடை வந்த சாதி எனும் இடர் ஒளிந்தால் ஆழ்வதனம் தாய் தாயேங்கிறார் அது தமிழ் தாய் சொல்றாரு அவரு தமிழ் என் தமிழுக்கு அமுது என்று பேர் அந்த தமிழ் இன்பத் தமிழ் எங்கள் உயிருக்கு நேர் என்று பாடிய புரட்சி பாவலம் தமிழ் வளர்த்தல் ஒன்று சாதி ஒழித்தல் மற்றொன்று என்று பாடல சாதி ஒழித்தல் ஒன்று நல்ல தமிழ் வளர்த்தல் மற்றொன்று முதல்ல சாதி ஒழிக்கணும் தான்றான் உயிருக்கு நேர் தமிழ் பாடுவன் தமிழ் வளர்த்தல் ஒன்று அப்படியே பாடிக்கணும் பாடல சாதி ஒழித்தல் ஒன்று நல்ல தமிழ் வளர்த்தல் மற்றொன்று பாதியை நாடு மறந்தால் மற்ற பாதி தொடங்குவதில்லைங்கிறார் ரெண்டையும் செஞ்சிருக்கும் அதை செய்யறதுக்கான முயற்சி மேடையில் தோறும் முழங்குறோம் எழுதுறோம் ஆனால் திரையிலையும் ஒரு தடவை அதை செஞ்சிருவோம் தம்பி என்னுடைய தம்பி ஆரோக்கிய தம்பி கலைஞன் அவர்கள் இந்த முயற்சி இது அது இந்த பட வெற்றி பாராட்டு அது எல்லாமே ஒற்றை மனிதனுக்கு தான் அது என் தம்பி கலைஞத்துக்கு தான் நாங்கள்லாம் கூட இருந்தோம் கூட இருந்தோம் அவ்வளவுதான் எனக்கு எந்த சிரமம் கொடுக்க எனக்கு வந்து சீமான் நடிச்சார் நடிச்ச எனக்கு நடிக்க தெரியாது என் இயல்புக்கு நான் இருப்பேன் எங்க அப்பா சொன்ன மாதிரி எங்க ஐயா சொன்ன மாதிரி நோ மேக்கப் என்னை வந்து சொல்லுவாங்க பேச்சு எடுக்கும்போது அந்த கொஞ்சம் டச் பண்ணிக்கலாமா என்ன டச் பண்ணாலும் நான் விட்டேன் அது இடங்க கரும் செட்டையே போட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்களா அதை கலட்டினாலும் நான் அப்படி தப்பா இருப்பேன் அதனால நீ ரொம்ப அதுக்கெல்லாம் கவலைப்பட்டுக்கிறாத அப்படின்னு அது அது என் இயல்புக்கு இருப்பேன் அப்ப அது உடைகள்லாம் நாங்களே எடுத்துட்டு போயிட்டோம் வீட்டுல இருந்தே தம்பி என்ன சொல்றாரு வரணும் இது பார்த்து பேசிருங்க அது ஒரு புது அனுபவம் தான் எங்களுக்கு ஏன்னா எல்லா ஒரே குடும்பம் மாதிரி இந்த சுகப்பிரியா சொன்ன மாதிரி ஒரு பெரிய ஒரு இது என்ன சொல்றது ஒரு பாதுகாப்பு வண்டி வச்சுட்டு அதுல உட்காந்துக்கிட்டு அப்படிலாம் எங்களுக்கு கிடையாது எல்லாரும் மரத்தில உட்காந்து சாப்பிட்டு பேசிட்டு முடியும் அப்படிதான் படம் எடுத்தோம் அது ஒரு சிறந்த படைப்பு சாதியத்துக்கு எதிரான ஒரு சாடல் அது ரெண்டு சாதி மதம் பாத்தீங்கன்னா மானோட குலத்தின் எதிரியா இருக்கு மானோட மானோட இனத்தினுடைய ஓர்மையிலே சிதைக்கிற ஒன்றா இருந்தது ஆழ்ந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன்றுதான் என என்னிலும் இலை என் பிள்ளைகளுக்கு என் தம்பி தங்களுக்கு கற்பிக்க வேண்டியது நான் இல்ல நம் முன்னோர்கள் கற்பிச்சது புரட்சியாளர் அமல் அம்பேத்கர் அவர்கள் நமக்கு உயர்ந்த கோட்பாடை சொல்றாங்க என்ன சொல்றாங்க நான் யாருக்கு அடிமை இல்ல எனக்கும் யாரும் அடிமை இல்ல இவ்வளவுதான் நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் எண்ணிக்கொள்ள வேண்டியது ஐயா பெரியார் அவர்கள் தான் உயர்ந்த சாதி என்று எண்ணிக்கொள்கிற பெருமக்களே அதை போலவே உங்களுக்கு கீழே எவனும் தாழ்ந்த சாதி இல்லை என்று எண்ணிக்கொள்ளுங்கள் முடிஞ்சு போச்சு பிரச்சனை கிடையாது மதமா அதுக்குள்ள பிரச்சனை ஒரே ஒரு கோட்பாடு தான் என் உடன் பிறந்தார்களே உன் மதம் சிறந்தது வழிபடு என் மதமும் சிறந்தது வழிபடு இவ்வளவு குழப்பிக்கிட்டு அலைய கூடாது நீங்க மானுட சமூகம் எப்ப தோன்றியது முதலில் தோன்றியது மொழி இனமா சாதி மதமா மனிதனின் உழைப்பில் இருந்து முதன் முதலாக தொடங்கி தோன்றியது மொழி தான் தூர நின்னா கத்துனா இந்த ஒளிகள் எல்லாம் இன்றும் தமிழ் இலக்கிறதான் முதல் மொழி தமிழ்ங்கிறான் 
ஆய்வறிங்க நல்லா அலெக்ஸ் குளியர் கூட அமெரிக்க மொழியில் ஆய்வறிங்க உலகத்தின் முதன் முதலில் மனிதன் பேசிய மொழி தமிழ் தான் நான் சொன்னா கூட தமிழன் பெருமையா பேசுறான்னு நினைக்கலாம் ஆதியில் காடுகளில் இருந்து மனிதர்கள் இடம்பெயர தொடங்கிய போது அப்போது அவர்கள் பேசிய மொழியில் இருக்கிற ஒளி வடிவமும் எழுத்து வடிவமும் இன்றும் தமிழில் காண கிடக்கிறது என்றார் அப்போது அந்த முதலில் தோன்றியது மொழி அந்த மொழியை பேசக்கூடிய மக்களின் கூட்டம் இனம் அதை வரையறுக்கொள்ள வருது அந்த இனம் நிலைத்து வாழக்கூடிய ஒரு நிலப்பரப்பை கொண்டிருக்குமையானால் அது தேசிய இனம் என்று வருது அதனாலதான் நாங்கள் தமிழர்கள் தமிழ் தேயர்கள் தமிழ் தேசிய இனம் என்று சொல்றோம் மொழி வழியே தான் தேசிய இனங்கள் நிலங்கள் அப்படிதான் இருக்குது ஐரோப்பால முழுக்க கிறிஸ்தவம் தான் அப்படியே எத்தனை நாடு டென்மார்க் எதுக்கு சுவீஸ் எதுக்கு நார்வே எதுக்கு ஸ்வீடன் இருக்கு ஜெர்மன் எதுக்கு ஏன்னா மொழி வழியே தேசிய இனங்கள் நிலங்கள் இனங்கள் அப்படிதான் எவனும் மதத்தை வச்சுலாம் சாரி வச்சுலாம் அடையாளம் கிடையாது நிலப்பரப்பிலையும் எந்த வசனத்தையும் நாங்க எழுதிட்டு போய் எடுக்கிறது இல்லை கதையவே எழுதிட்டு போய் எடுக்கிறது இல்லை அங்கதான் போய் எழுதிக்கிறோம் அது வேற கதை அப்ப எங்க அண்ணன் சத்யராஜி கேட்பாங்க எங்க அப்பா கேட்பாரு அவர்கிட்ட என்ன மாதிரியா இந்த இந்தியாவை இந்த வாஸ்கோட கமா கண்டுபிடிச்சா அமெரிக்காவை கொலம்பஸ் கண்டுபிடிச்சா அப்படின்னா இந்த சாதிகர் மந்திரத்தை யாரு கண்டுபிடிச்சா அட மணியாற்றம் கண்டுபிடிச்சா அந்த மந்திரி மாதிரி கேட்டியா பிடிச்சி தொங்குறா அதை ஒழிக்க முடியாது ஒழிக்கலாம் நாம தான் சோத்துக்கு சிங்கி அடிக்கிறது அரசியல் அரசியல் அவர் எம்எல்ஏ அதை சொல்லாரு அந்த மாதிரி குளத்துல குளிக்கும் போது ரெண்டு சண்டை வந்துடும் எங்க அண்ணன் சத்யராஜ் அவர்கள் போட்டிருந்த டவுசரை யார துவைக்கிறது உள்ளாடைய அதுல எங்க அப்பாவுக்கு இன்னொரு நடிகர் அவரு அண்ணனுக்கு மாதிரி டூப்பு கூட்டிட்டு போனா அவரு ஏன்னா அப்படி சஜஸ் இந்த மாதிரி பின்பக்க காட்சி எடுக்கும் போது ஒரு ஆள் நிக்க வைக்கணும் முன்னாடி ரெண்டு வேடம் இல்ல அண்ணன் சத்யராஜ் அப்ப ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டுக்கிறாங்க சண்டை போட்டோன்னா இப்ப ஏதோ பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் அது என்னன்னு கேட்பாரு அண்ணன் சத்யராஜ் எங்க அப்பாட்ட ஒண்ணுமே செய்யல போட மாட்டாங்க இப்ப பழசெல்லாம் மரம் கடிக்கிறதுக்கு என்ன பண்றதுன்னா இப்படி சண்டை அடிச்சா மறந்து உயிருது அப்படின்னா சரி சண்டையை மூச்சு விடு இந்த கீழ் சாதிக்காரன் மேல் சாதிக்காரன் சண்டையை மூச்சு விடு போ அப்படின்னு அந்த மாதிரி இது காலங்காலமா இது ஒரு மோத விட்டு மோத விட்டு இந்த இந்த இனக்கூட்டத்தை இதைத்தான் வந்து நமது முன்னோர்கள் தண்ணின பகைங்கிறாங்க குறிப்பா ஏ காப்பா அரவானன் தமிழன் ஏன் அடிமையானான் அப்படிங்கறதுல இதுதான் தமிழ் சமூக ஓர்மைக்கு பெரும் இடையூறா இருப்பது சாதி மத உணர்ச்சி தான் நீங்க என்ன பாருங்க கன்னியாகுமரி போங்க நாகர்கோயில் போங்க அந்த பெருத்த தமிழ் சமூகம் வந்து நாடார் சாதி தான் அப்ப அவனை எப்படி பிரிக்கிறது அவனை ஒற்றுமையா இருக்கக்கூடாது இந்த நாடார் கிறிஸ்தவ நாடார்னு பிளந்து பிரிச்சுதான் திருநெல்வேலி வாங்க ஒரே மதம் பெரிய மதமா இருக்கிறது இந்து தான் அவன் எப்படி பிரிக்கிறது நீ தேவர் நீ தேவேந்திரது நீ பிள்ளை நீ முதலியார் நீ கோணார் நீ நாடார் பிரிச்சு போட்டுவோம் இது தெரியாம இந்த கீழான உணர்ச்சியில் சிக்கிக் கொண்டு தமிழ் தேசியை நாம் ஓர்மைப்படாம அரசியலும் இல்லாம அதிகாரம் இல்லாம அடிமைப்பட்டு கிடது எத்தனை பேர் பாடியாச்சு காக்கா கூட்டத்தை பாருங்க அதுக்கு கத்து கொடுத்தது யாருங்க ஒன்னா இருக்க கத்துக்கணும் இந்த உண்மையை சொன்னா ஒத்துக்கணும்னு காக்கைய உதாரணம் சொல்லி மானோட சமூகத்துக்கு பாட வேண்டிய அவசியம் இருந்தது ஐயா வாலி அவர்கள் எழுதியிருக்காங்க ஓங்கி வளர்ந்த மூங்கில் மரம் ஒன்னா ஒன்னு பிடிச்சிருக்கு ஒழுங்காக குறித்து விட்டு கலகலையா வெடிச்சிருக்கு ஒட்டாம ஒதுங்கி நின்னா உயர முடியுமா எதுலையும் ஒற்றுமை வளர்ந்ததுன்னா வளர முடியுமான்னு நம்ம தாத்தா பட்டுக்கோட்டை கல்யாண சுந்தரம் பாடி எவ்வளவு காலம் ஆயிடுச்சு பார் ஏன்னா இந்த இவனுக்கு தான் இந்த ஒற்றுமை கதையை சொல்லிட்டே இருக்க வேண்டியது இருக்கு நாலு கால மாடு ஒரு சிங்கம் நாலு கால மாடு ஒன்னா இருக்கும்போது சிங்கம் வரும்போது மூட்டி குத்தி விரட்டி விட்டுருது அஞ்சாவது பாடம் இப்போ உங்களுக்கு இருக்கான்னு தெரியல தமிழ்ல இருந்துச்சு நாங்க பிடிக்கும் போது இருந்துச்சு அஞ்சாப்புல 
அந்த நாலு வேலை மாடு சண்டை போட்டு ஆளுக்கு ஒருக்கம் பிரிஞ்சு சிங்க ஒன்னு ஒன்று அடிச்சு போயிட்டு இருந்தது பெப்சாலி வரானார் இவ்வளவுதான் கதை அப்ப சா கிடக்கிறார் மரண படுக்கையில நாலு மகன்கள் நாலு மகன்களையும் கூப்பிடுறாரு ஒரு விறகு கட்டை தூக்கிட்டு வாடான்ற விறகு கட்டு கட்ட அது உடங்கேங்கிறது ஒவ்வொருத்தரும் அடிக்கிறான் ஓங்கி வைங்க உடைய மாட்டேங்குது நாலு பேரும் சேர்ந்து அடிக்கிறாங்க உடையல கட்டு கட்டா உறுதியா இருக்கு ஒன்னா இருக்கு ஒவ்வொரு கட்டையா எடுத்து அடிப்பான் ஒவ்வொரு கட்டையா எடுத்தோம்னா உடச்சு உடச்சு போட்டு போயிடுறாங்க இதுதான் சமூகம் இதுதான் அப்ப ஒற்றுமையை வலியுறுத்தி பாருங்க அப்ப இருந்த பாருங்க ஆனா இன்னும் மண்டையில ஏறல புத்தர் வந்தார் இயேசு வந்தார் காந்தி வந்தார் என்னென்னத்தையோ பேர் சொன்னாங்க இது எழுதி எழுதி வச்சாங்க எல்லாத்தையும் தான் படிச்சுங்க என்ன பண்ணி கிழிச்சிங்க அந்த கதையை நம்ம இன்னும் கிழிச்சுக்கிட்டு தான் இருக்கிறத உனக்கு என்ன இருக்கு சாதி மதம் சண்டை அடிச்சு செத்தினா புதைக்க சுடுகாடு அதுவும் சில சாதிக்கு இல்ல அதுவும் சில சாதிக்கு இல்ல இந்த கொடுமையில நின்றுட்டு இருக்க அத இந்த கொடும் தீயை அணைக்கிறதுக்கு தான் இந்த படம் அதான் என் தம்பி இளைஞன் சொன்னால அந்த அந்த பாடல் வரி இல்ல நாளே வரியில முடிச்சிட்டான் மொத்த படத்தை மொத்த பட கதையும் முடிச்சிட்டான் அது ஒரு அரிய படைப்பு முந்திரி காடு எங்க அண்ணன் ஏற்பட்டு மூர்த்தி அவர்கள் வந்து ஒருவேளை தமிழரசன் கதையை சொல்லுது அப்படின்னு நினைச்சு வந்தே அப்படின்னு தமிழரசன் கதையை சொல்லல தமிழரசன் சிந்தனையை சொல்லுது ஆமா அது அப்படிப்பட்ட ஒரு படத்தில் பங்காற்றி அதுக்கு அரும்பாடாற்றி அத்தனை தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் குறிப்பா தம்பி வரைகளை பவன்குமார் தம்பி அண்ணன் தயாரிப்பு நிர்வாகம் அண்ணகுமார் அப்போ எல்லாருக்கும் என்னுடைய அன்பும் நிறைந்த வாழ்த்துக்களும் விரைவில் துறைக்கு வருது மாபெரும் வெற்றியடையும் நல்லா பேசப்படும் பேசப்படும் நாங்க பேசியிருக்கிற இதெல்லாம் எல்லாமே ஒரு கோட்பாடுகளா இருக்கும் அந்த தத்துவமா இருக்கும் இந்த இந்த தலைமுறைக்கு ஒரு படிப்பினையா இருக்கும் அதுக்குள்ள ஒரு வலுவான காதல் அழுத்தமான காதலை பதிவு செஞ்சிருக்கிறாரு இருந்து கடும் உழைப்பை கொட்டி இவள் இப்படி ஒரு படத்தை உருவாக்கி என்னுடைய ஆறு உயிர் இளவல் என் அன்பு தம்பி களஞ்சியம் அவர்களுக்கு என்னுடைய அன்பும் நிறைந்த வாழ்த்துக்களும் பாராட்டுகளும் மாபெரும் வெற்றியிட நான் உளப்பூர்வமாக வாழ்த்துகிறேன் வந்து பெருமைப்படுத்திய என்னுடைய ஐயா பாலன் ஐயா என்னுடைய அண்ணன் மகேந்திரன் அவர்கள் என்னுடைய அண்ணன் ஏற்பட்டு மூர்த்தி அவர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பும் நன்றியும் வணக்கம் What a way of promoting I'm telling you. losing someone's issue. Are you will be sorted. <laughs>